கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த தியானத்தின் மூலமாய் திரும்ப உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்றைய வருகை குறித்ததான காரியங்களை நேற்றைய தியானத்தில் நம் தியானிக்க ஆண்டவன் நமக்கு கிருபை கொடுத்தார் இன்றைய தியானத்திலும் அன்றைய வருகை சம்பந்தமான சில காரியங்களை தியானிக்க கத்த நமக்கு கிருபை தருவாராக அன்றைய வருகை குறித்ததான காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசலோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டதை மத்தையு மார்க்கு லூக்கா ஆகியோர் தங்களுடைய சுவிசேஷங்களிலே அவர்கள் மிக முறையான விதத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறதை நாம் காண இயலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் மிக தெளிவாக லூக்கா தன்னுடைய நிருபத்தில் அந்த காரியங்களை குறித்து பதிவு செய்திருக்கிறதை நாம் காண இயலும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் செல்கிறது இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் உங் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்றார் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது அண்டவர் ஒரு சில அடையாளங்கள் நம்மை சுற்றிலும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய மீட்பு சமீபமாய் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழு வரையிலான சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அடையாளங்கள் தோன்றும் பூமியின் மேலுள்ள ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் இடுக்கனும் உண்டாகும் சமுத்திரமும் அலைகளும் முழக்கமாய் இருக்கும் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் ஆதலால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துகளுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்திருக்கிறதினால் மனுஷருடைய இருதயம் சோர்ந்து போகும் சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அடையாளங்கள் காணப்படும் பூமியின் மேல் உள்ள ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் இடுக்கணும் உண்டாகும் பாருங்க இன்னைக்கு பூமியில் இருக்கக்கூடியதான எல்லா மனிதர்களும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா மனிதர்களும் தத்தளிப்போடு பயத்தோடு கூட இருக்கிறதை பார்க்குறோம் வெளியெங்கேயும் யாராலும் நிம்மதியாக போக முடிகிறதில்ல இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் சைனாவினுடைய ஊகான் நகரத்திலிருந்து தொடங்கி கிட்டத்தட்ட நூறு நாடுகள் கடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த வாரத்தில் சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைய நிலவரத்தின்படியாக நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு நாடுகளுக்கும் மேலாக இந்த வைரஸ் பரவி இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் ஜனங்கள் பயத்தையும் திகளையும் உண்டாக்கக்கூடிய காரியங்கள் எத்தனையோ இருந்தாலும் கண்களில் தட்டுப்படாத நம்முடைய கண்களால் பார்க்க இயலாத கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸினுடைய தாக்கம் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை ஜனங்களுடைய இருதயங்களில் தத்தளிப்பையும் கலக்கத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த தலைமுறை கண்டிருக்கக்கூடிய எத்தனையோ காரியங்கள் கடந்த தலைமுறை காணவில்லை என்று சொல்லி பார்க்குறோம் சமுத்திரமும் அலைகளும் மும்முரமாய் இருக்கும் சுனாமி என்கிறதான ஒரு வார்த்தை இந்த நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக யாரும் கேள்விப்படவில்லை ஓ ஏனென்று சொன்னால் சமுத்திரத்தை ஆண்டவர் இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதே என்று சொல்லி உன் அலைகளினுடைய அந்த இறைச்சல் அலைகளுடைய அந்த அந்த காரியம் இதோடு அடங்கட்டும் உன்னுடைய அலைகளுடைய மும்முரம் இங்கே அடங்க கடவுது அப்படிலாம் ஆண்டவர் சமுத்திரத்திற்குன்னு ஒரு எல்லையை வச்சுருந்தார் அவைகளுடைய கொந்தளிப்பு தன்னுடைய எல்லைகளை மீறி பல கிலோமீட்டர்கள் அது நகரத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து அநேக லட்சம் ஜனங்களை வாரி கொண்டு போனது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் பொழுது நம்மை சுற்றிலும் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் தொடங்கும் பொழுது நம்முடைய மீட்பு சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை குறித்து ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வருகை குறித்து மிக மிக அதிகமான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது அதனால் தான் அப்பசனாயி பவுல் தசலோனிக்க பட்டணத்திற்கு எழுதின நிருபத்தில் கிறிஸ்துனுடைய வருகை பரியந்தம் உயிரோடு இருக்கக்கூடியதான நாம் மரணத்தை காண்பதில்லை கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது உயிரோடு கூட இழந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் என்று சொல்லி சொன்னார் 
ஆதி திருச்சபை விசுவாசம் மக்களுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்று சொன்னால் தங்களுடைய தலைமுறை மறிக்க போவதில்லை தங்களுக்கென்று சொல்லி கத்தர் கொடுத்திருக்கக்கூடியதான இந்த ஜீவனை பயன்படுத்தி எப்படியாகிலும் எங்களுடைய நாட்களுக்குள்ளாக இந்த முழு உலகத்திலும் கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பை கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்து விட வேண்டும் எங்கள் நாட்கள் முடிகிறதற்கு முன்பாகவே ஒருவேளை கிறிஸ்துவனுடைய வருகை இருக்கும் என்று சொல்லி மிக ஆணித்தரமாக அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் அது தாமதித்தது அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் அதே நம்பிக்கையோடு கூட பயணித்தார்கள் ஆனால் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு என்னும் சொல்லப்போனால் பதினோராம் மணி வேலைக்காரர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை மிக மிக சமீபமாய் பெற்றிருக்கக்கூடியதான ஜாதி நாம் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆதி திருச்சபை கடைசி மணி நேரங்களிலே இருக்கிறதாய் தங்களை நினைத்து கொண்டார்கள் இன்றைய விசுவாச மக்களாகிய நாம் கடைசி நிமிடத்தில் நிற்கிறோம் என்று சொல்லி உணர வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் வந்திருக்கிறோம் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் மீட்பு ஒரு விடுதலை ஒரு கிறிஸ்தவனுக்காக கிறிஸ்தவனுக்கான மீட்பு என்பது இரண்டு விதங்களிலே வரும் ஒன்று நாம் மறிக்கும் பொழுது தேகத்தை விட்டு பிரிஸ் பிரிந்து கிறிஸ்துவனே கூட இருப்பது எனக்கு வாஞ்சைதான் அப்போ சனை பவுல் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் நான் சாவை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு அதன் மூலமாய் கிறிஸ்துவை சந்திப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்று ஒருவேளை நாம் மரணத்தை சந்திக்க நேர்ந்தால் நிச்சயம் இங்கே கண்ணை மூடுகிற அடுத்த வினாடியில் பரலோகத்தில் நம்முடைய கண்களை திறப்போம் அல்லது தேவனோடு கூட இருக்கிறதான இந்த நித்திய வாழ்க்கைக்கு நேராக நாம் கடந்து போவோம் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை அல்லது கிறிஸ்துவனுடைய வருகை கிறிஸ்துவனுடைய வருகையில் உயிரோடு இருக்கிற நாம் அவருடனே கூட எடுத்து கொள்ளப்படுவோம் என்கிறதான ஒரு நம்பிக்கையை பரிசுத்த வேதாகமும் கிறிஸ்துவும் நமக்கு போதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இனி சம்பவிக்கிற இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் சமீபம் என்கிறதான வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் அருகாமையில் மிக நெருக்கத்தில் என்று பல வார்த்தைகளை சொல்லலாம் இதோ வருகிறேன் என்று சொன்னவர் உங்களிடத்தில் நின்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுபானவர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எப்படி எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே திரும்ப உங்கள் மத்தியில் வருவார் என்று சொல்லி விண்வஸ்திரம் தரித்த தூதர்கள் ஆதி திருச்சபை மக்களிடத்தில் சொன்னதான அந்தந்த வசனத்தினுடைய நிறைவேறுதல் மிக மிக சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் எல்லா ஜனங்களும் தத்தளிப்போடு கூட இருக்கிறதை பார்க்குறோம் பூமியின் மேல் உள்ள ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் இடுக்கனும் உண்டாகும் இடுக்கண் வேதனை பாருங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு நாடுகளுக்கும் அதிகமான தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் மிகுந்த இடுக்கணிலே சிக்கியிருக்கிறார்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியவில்லை வேலைகளுக்கு கடந்து செல்ல இயலவில்லை ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை யாரும் வாழ இயலவில்லை வீடுகளுக்குள்ளே அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில் ஒவ்வொருவரும் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் வீடுகளுக்கு விருந்து உறவினர்கள் யாரும் வர வேண்டாம் என்று சொல்லி அரசாங்கம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது வெளியில் போகிறதுக்கு பயம் எந்த ஒரு பொருளையும் தொடுகிறதற்கு பயம் எந்த ஒரு பொருளையும் வாங்குகிறதற்கும் பயம் எல்லோருடைய இருதயங்களிலும் ஒரு தத்தளிப்பு இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது கடந்த மாதத்தில் நம்முடைய தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட நிலைமை இல்லை எங்கோ ஏதோ ஒரு தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் நமக்கு இவைகள் வராது என்று சொல்லி அதீத நம்பிக்கையோடு கூட ஒருவேளை நாம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் இன்றைக்கு நாம் அந்த தத்தளிப்பு என்ன என்பதை உணர்கிறோம் அந்த ஜனங்களுடைய இருதயங்களிலே காணப்பட்ட இடுக்கண் என்ன என்பதை 
இன்றைக்கு நாம உணர்கிறோம் வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் நம்முடைய தலைகளை உயர்த்த வேண்டியதான ஒரு காலகட்டம் அன்றுடைய முகத்தை தேடி நம்முடைய தலைகளை உயர்த்துவோம் நம்முடைய மீட்பரை நோக்கி நாம் நிமிர்ந்து பார்ப்போம் இதுவரை பூமிக்குரிய காரியங்களையும் உலகத்திற்கு அடுத்த காரியங்களையும் எதிர்காலங்களை குறித்து திட்டமிட்டு அநேக காரியங்களை நோக்கி நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நாம் சென்றிருந்தாலும் இனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிமிர்ந்து பார்க்கிற அனுபவத்திற்கு நேராக கடந்து வருவோம் நமக்காய் வருகிற கிறிஸ்து அந்த இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் நமக்காய் வரப்போகிற ஆண்டவரை நமக்கு மீட்பை அருளி செய்கிற ஆண்டவரை நிமிர்ந்து பார்க்க அவரை நோக்கி பார்க்க நம்முடைய தலைகளை உயர்த்துவோம் பூமிக்குரிய காரியங்களையும் எதிர்காலத்திற்குரிய காரியங்களையும் இந்த உலகத்திற்கு அடுத்த காரியங்களையும் மாத்திரமே சிந்தித்து அவைகளை மாத்திரமே நினைத்து நினைத்து அவைகளின் பின்பாக மாத்திரமே ஓடிக்கொண்டிருந்த நம்முடைய வாழ்க்கை முறை சடுதியாய் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி வந்திருக்கிறதை பார்க்குறோம் அது ஒருவேளை கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தமாக்கும்படியாக கூட இருக்கலாம் ஆம் அருமையான தேவ பிள்ளைகளை நம்முடைய மீட்பு மிக சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அந்த கிறிஸ்துவனுடைய வருகையில் அவரோடு கூட நாம் எடுத்து கொள்ளப்படத்தக்கவர்களாய் ஆயத்தமாக கத்த நமக்கு கிருவை தருவாராக நம்முடைய மீட்பு சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்மை சுற்றிலும் நடக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் கூறுகின்றன தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தேசத்திற்காக உங்கள் தனிப்பட்ட ஜபங்களில் ஜபியுங்கள் நம்மை சுற்றிலும் நிலவி கொண்டிருக்கிறதான இந்த அபாயத்திலிருந்து தேவன் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் காத்து கொள்ளும்படியாக ஜபியுங்கள் இந்த வியாதியின் பிடியில் சிக்கொண்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்காக ஜபியுங்கள் இந்த வியாதியின் மத்தியில் நாம் வீடுகளிலே அடைந்து கிடந்தாலும் மருத்துவமனைகளிலே இந்த வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிற மருத்துவ குழுவினருக்காக செவிலியர்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட ஜபங்களில் ஜபியுங்கள் பத்திரிகை துறை காவல்துறை இன்னும் தூய்மை பணியாளர்கள் அவர்களுக்காக ஜபியுங்கள் இது போன்ற அபாயங்களிலிருந்து தேவன் சீக்கிரத்தில் நம்முடைய தேசத்தை தப்புவிக்கும்படியாக உங்கள் தனிப்பட்ட ஜபங்களில் ஒருவருக்காக ஒருவர் அதிகம் அதிகமாய் ஜபியுங்கள் தேவன் நிச்சயமாய் மகிமையான காரியங்களை நம்முடைய தேசத்தில் செய்வார் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட ஜபங்களில் நீங்கள் நினைவு கூற அன்போடு கூட கேட்கிறோம் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே